ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਿਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਗਰਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਨੀਰੀ ਉਗਰਨ ਤੱਕ ਹਫਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰੀ ਜਿਆਦਾ ਉਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਗਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਟੇੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਲੀ ਘੱਟ ਪਵੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਾ ਕਸੀਸ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾ ਕਸੀਸ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਨਸਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰਾ ਕਸੀਸ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਹਲਕੇ ਸੀਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ 15 ਲੀਟਰ ਢੋਲੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਹੈ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਆਇਰਨ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਾਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਜਿੰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਕ ਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇਟਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1% ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਜੇ 15 ਲੀਟਰ ਦੀ ਢੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਂ ਜੇ ਫੱਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ 6-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਬਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਹੈਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਘਟੋ ਘਟ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟੰਗੂਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਰੇ ਹੋਏ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਲਚਿੰਗ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਉਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਉਸ ਤਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਛਾਣੀ ਹੋਈ ਸਵਾਹ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹਲਕੀ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਟੰਗੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲਕ ਫੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਟੰਗੂਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਫੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਭਿਉਂਤੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੱਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੱਕ ਉੱਗਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉੱਗਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉੱਗਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਉਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਉਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਅਪ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ 3.5 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੇ 3 ਇੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ